അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഒരാളെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിന് എക്സാമിന് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമിന് വരും ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് ടഫാണെന്ന് വിചാരിക്കും നാല് മാർക്കിന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ രാജൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ബാബുസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ റാഫിസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പ്രസിഡൻസി അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ഒരു ആളുടെ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റില് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ആ എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ നിങ്ങളുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ പതിനാല് ആ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക ലെജർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ബേസ് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ബേസ് തീരാണേ ലെജർ അക്കൗണ്ട് ലെജർ അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്താ അതാണ് പറയുന്നത് ലെജർ പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം ഓക്കെ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് പേജുകളുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ പേജുകളുണ്ട് ആ പേജുകൾ ഓരോ പേജുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ലെജർ ബുക്കിൽ ഓരോ പേജുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാണ് ലെജർ അക്കൗണ്ട് വിചാരിക്കുക പ്രസിഡൻസിയുടെ ലെജർ അക്കൗണ്ട് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലെജർ ബുക്ക് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ജാനലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു പുസ്തകം എടുത്തു ലെജർ എടുത്തു അതിലൊരു ലെജർ ബുക്ക് ആണത് ഇതിലൊരു പേജ് എടുത്തു ഇതിലെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആവും പിന്നെ സാലറി അക്കൗണ്ട് വേജസ് അക്കൗണ്ട് രാമോസ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ബാബൂസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പേജ് എന്താ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ആണോ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റില് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ് വായിച്ചു നോക്കുക പതിനാലാമത്തെ കാണാനുണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ബി ബാഡി എത്രയാ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം രാജൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് പിന്നെന്താ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു രാജൻ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു രാജൻ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് റിസീവ്ഡ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ രാജൻ നാനൂറ്റി അമ്പത് അടുത്ത് പെയ്ഡ് ക്യാഷ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ടു രാജൻ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബൈ ഹിം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നല്ല പറഞ്ഞ അവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നല്ല പറഞ്ഞേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് പറഞ്ഞ ചെയ്യും ഇതാണ് ഡെബിറ്റ് ഭാഗം ഇതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അപ്പൊ ഡേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി ഡേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ആണ് ഓക്കെ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പൊ അത് കണ്ടു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞേ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം രാജൻ രാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മേടിച്ച പോലെ കരുതുക അത്രയാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചു ആരെന്ന് മേടിച്ചു രാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു അപ്പൊ രാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജാനന്റെ എന്താ വരിക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രാജൻ നല്ല വരിക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രാജൻ നല്ല വരിക അപ്പൊ രാജന്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്തല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഭാഗം ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്തല്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ രാജന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗം എടുത്തു ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗം ഇതാണ് ഡെബിറ്റ് ഇതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്തിന് എമൗണ്ട് എഴുതി എത്ര എമൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് എഴുതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പൊ അപ്പുറത്താളെ പേര് അപ്പുറത്താളെ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ടഫ് ഒന്നല്ല നോക്കുക പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം രാജൻ രാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിച്ചു അപ്പൊ എന്താ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ
തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻട്രി ആണ് രാജൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ രാജൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതേപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇതിൽ നോക്കും ഇതിൽ നോക്കും കേട്ടാ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ഭാഗമല്ലേ ഇതല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ രാജ്യം ഡെബിറ്റ് ഭാഗമാണോ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗമാണോ ഡെബിറ്റ് ഭാഗം അപ്പൊ രാജ്യന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് ഭാഗം നോക്കി ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതല്ലേ ഡെബിറ്റ് ഭാഗം ഓക്കെ ആ ഡെബിറ്റ് ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി രാജ്യന്റെ അക്കൗണ്ട് രാജ്യ പേര് മറച്ചു പിടിച്ചു അപ്രധാന പേരാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അല്ലേ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഓക്കെയാണോ സിമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അത് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു രാജൻ രാജ്യം സാധനം വിറ്റ് അപ്പൊ രാജന് സാധനം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി രാജന് സാധനം നമ്മൾ വിറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സാധനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ രാജന് സാധനം വിറ്റ് അപ്പൊ എൻട്രി എന്താ രാജൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സെയിൽ ഉള്ള എൻട്രി ആയിരിക്കാം ജനറേറ്റർ ഓക്കെ എത്ര എമൗണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇത് നോക്കും കേട്ടോ ഇതിന് രാജൻ രാജൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നേ രാജൻ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണോ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണോ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്തല്ലേ അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്ത് എത്ര എഴുന്നൂറ് അല്ലേ അപ്പൊ രാജന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്താ രാജന്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഡെബിറ്റ് ഭാഗം എടുത്തു അവിടെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇത് ഓക്കെ ഇനി രാജന്റെ പേര് മറച്ചു പിടിച്ചു അപ്പൊ തല പേരെന്താ സെയിൽസ് എന്നല്ലേ സെയിൽസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പതിവ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ റിസീവ്ഡ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ രാജൻ രാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പോൾ എൻട്രി ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ എൻട്രി തിരിച്ചു കിട്ടല്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ രാജൻ അപ്പോൾ എൻട്രി വരിക സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഡയറക്ടർ ടു രാജൻ ഇല്ലേ വരിക എമൗണ്ട് എത്രയാ നാനൂറ്റി അമ്പത് നാനൂറ്റി അമ്പത് നാനൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ രാജന് ഇവിടെ രാജൻ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്ത് ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണോ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണോ രാജൻ എന്താ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്തല്ലേ അപ്പൊ രാജന്റെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു എന്താ രാജന്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗം എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗം ഇവിടെ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പുറത്താളെ പേരില്ല അപ്പൊ തല പേരെന്താ സെയിൽസ് ഓക്കെ ആണോ പതിവ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പെയ്ഡ് ക്യാഷ് ടു രാജൻ രാജൻ പൈസ കൊടുത്തു എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ആളെ അവർക്ക് എന്ത് തന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നു എത്രയാ ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക രാജന് പൈസ കൊടുത്തു രാജന് പൈസ കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻട്രി എന്ന് പൈസ കൊടുത്തു എന്നുള്ള എൻട്രി അല്ലേ പൈസ പോകണ്ടേ പൈസ പോകുമ്പോൾ ക്യാഷിന് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ടു ക്യാഷ് ആരാ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും രാജന് അപ്പൊ എന്താ എൻട്രി വരിക രാജൻ അക്കൗണ്ട് ഡയറക്ടർ രാജൻ അക്കൗണ്ട് ഡയറക്ടർ ടു ക്യാഷ് എത്രയാ എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇങ്ങനെയാണ് വരണ്ടേ പക്ഷെ ക്യാഷ് ഇത്രയും കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കൊടുത്തു ഇല്ല എത്രയാണ് കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാ കൊടുത്തു ബാക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്താ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജന് എത്ര കൊടുക്കാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കൊടുക്കാണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നേ ഇല്ല രാജന് പൈസ കൊടുത്തു എത്ര രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊടുത്തു ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടും കൂട്ടാം അപ്പൊ രാജന് മൊത്തം കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നോക്കും രാജൻ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണോ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണോ എന്താ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ രാജൻ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് എഴുതാം അപ്പൊ രാജന്റെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്ത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് എഴുതാം അതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ എന്
അപ്പം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്താ ക്യാഷും കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താ ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലേ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇതൊന്നുകൂടി പറയാം മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം രാജിന് എത്ര കൊടുക്കാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കൊടുക്കാണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രാജിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് എന്താ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ക്യാഷ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും കൂട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഭാഗത്ത് കൂട്ടി വെക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് പേരുണ്ട് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇനി ഇവിടെയും കൂട്ടി വെക്കാം ഇവിടെ കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇവിടെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡ് ഇരിക്കില്ല ബാലൻസ് ഫിഗർ ഇല്ല ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായത് ഇതാണ് ലെച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ